హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పుష్పాస్ బ్లాగ్స్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నా బ్లాగ్లో పొట్లం బిర్యానీ ఐ మీన్ పరదా బిర్యానీ అనమాట హిందీలో అది ఏ విధంగా షేర్ చేస్తారో నేను నా బ్లాగ్లో షేర్ చేస్తానండి హోప్లీ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట ఏ విధంగా వస్తుందో చూడాలి హోప్లీ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ మోర్ వీడియోస్కి పుష్పాస్ బ్లాగ్స్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా సో ఫ్రెండ్స్ ముందుగా వచ్చేసి ముందు రోజే మనం చికెన్ అంతా బాగా క్లీన్ చేసేసుకొని మేనేజ్ చేసి పెట్టేసుకుంటాం కదా ఆల్రెడీ నేను ఇంకో బ్లాగ్లో నేను చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఏ విధంగా చేస్తానో షేర్ చేశానండి ఆ డిస్ అది ఆ లింక్ వచ్చేసి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ముందుగా వచ్చేసి ముందు రోజే ఇలా చికెన్ అంతా బాగా కడిగి పెట్టేసేసుకొని మ్యారినేట్ ప్రాసెస్ తెలిసిందే కదా ధనియా గరం మసాలా అండ్ ఉప్పు కారం పసుపు ఇట్లాగన్నీ వేసేసుకోవాలండి అండ్ బిర్యానీ స్పైసెస్ కూడా చెక్క లవంగ బిర్యానీ ఆకులు ఇవన్నీ కూడా ఇందులోనే వేసేసుకోవాలి అండ్ ఉప్పు కూడా రుచికి సరిపడా అండ్ కొత్తిమీర పుదీనా కూడా కొద్దిగా చాప్ చేసి వేసుకోవాలి అండ్ ఇంకా మెయిన్ది వచ్చేసేసి ఉప్పు పెరుగు ఉంటుంది కదా పెరుగు కూడా వన్ కప్ తీసుకొని మొత్తం బాగా కలిపి మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకో సో ఇప్పుడు ఇంకా బాస్మతి రైస్ ఉడికించుకోవాలి ముందుగా రైస్ మనం కొద్దిగా నైంటీ పర్సెంట్ ముందే కుక్ చేసేసుకోవాలి కదా సో ఒక గిన్నెలో ముందుగా అన్నాన్ని ఇలా ఉడికించుకుంటున్నాను సో మనం మెయిన్ సాల్ట్ కూడా ఇందులోనే వేసుకోవాలి ఎందుకంటే దమ్ బిర్యానీలో యాడ్ చేసుకోలేము కదా సో అందుకని సో ఇంకా ఇందులో ఈ రైస్లోనే మనం చెక్క లవంగ అండ్ చాప్ చేసిన కొద్ది కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలండి అండ్ వేసుకొని సాల్ట్ కూడా ఇందులోనే మనం యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట యాడ్ చేసుకొని హై ఫ్లేమ్లోనే ఉడికించుకోండి స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే మీకు త్వరగా మెత్తగా అయిపోతుంది అనమాట రైసు సో ఇంకా అన్నం ఉడికే లోపల ఈ లోపల ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ చేసేసుకుంటున్నానండి ఇలాగా టూ ఆనియన్స్ తీసుకొని బాగా స్లైసెస్గా కట్ చేసేసుకొని ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట అన్నం అంతా మీకు నైంటీ పర్సెంట్ ఉడికాక అది చిల్లుడి గిన్నెలో మనం మొత్తం ఆ గంజ అంతా వాష్ చేసేసుకోవాలి వాష్ చేసుకొని అన్నాన్ని కొద్దిగా డ్రైగా అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ లోపల పెద్ద గిన్నెలో తీసుకొని ముందుగా కొద్దిగా ఆయిలు అండ్ నెయ్యి కూడా వేసుకోవాలండి కింద వేసేసుకొని ఆ గిన్నె అంతా వేసుకోవాలన్నమాట కొద్దిగా చేత్తో అద్దుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఇంకా ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి పీసెస్ వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట ముందు రోజు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను కదా పీసెస్ అని వేసేసుకుంటున్నాను అండ్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అండ్ కొత్తిమీర వేసి గార్నిష్గా చేస్తాను దీని మీద వచ్చేసి మనం రైస్ వేసుకుంటాము అట్లాగే టూ లేయర్స్ చేసుకోవాలండి ఫస్ట్ వచ్చేసి కింద అంతా పీసెస్ తర్వాత ఏమన్నా కొత్తిమీర ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అండ్ రైస్ నేను సాఫ్రాన్ అట్లాంటి ఏమి యూస్ చేయను అనమాట సో అందుకని మనకి గ్రేవీలో కర్రీలోనే మనం మేనేజ్ చేసిందే ఉంటుంది కదా సో అదే పైన వేసేస్తాను ఇప్పుడు ఇంకా ఫాయిల్ పెట్టేసేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ మాత్రం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి పెట్టుకొని తర్వాత స్లో ఫ్లేమ్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవటమే మీకు చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఇక్కడ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు అసలు అయింది పొట్లం బిర్యానీ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఇంకా పొట్లం బిర్యానీకి ముందుగా కావాల్సిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మనకు మెయిన్ పొట్లం అంటే పైన వచ్చేసి మనం చేసుకోవాల్సింది మైదాతో చేసుకోవాలన్నమాట సో దాన్ని వచ్చేసి మనం చపాతి పిండిలాగా మైదాని కలిపేసి ఇలా పక్కన పెట్టేసేసుకున్నాను సో దీన్ని ఇప్పుడు చపాతీలాగా బాగా పెద్దగా ఒత్తుకుంటానండి నేను కొద్దిగా మందంగానే చేశాను ఎందుకంటే అది పొట్లము మళ్ళీ మధ్యలో ఇదే పోతుందేమో చినిగిపోతుందేమో అన్నట్టుగా సో అందుకని కొద్దిగా పెద్ద మందంగానే చపాతీగా చేసేసుకున్నాను పెద్దది
సో ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా ఇలాగ బా పెద్దగా చపాతి ఇలాగా చేసేసుకున్నాను నేను ఏ విధంగా చేస్తున్నాను ప్రాసెస్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో దీన్ని వచ్చేసి ఒక నాన్ స్టిక్ దాంట్లో కడాయిలో వేసేసుకున్నాను నేను కొద్దిగా మందంగానే చేసుకున్నానండి డవ్ని ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను కదా మళ్ళీ అది మధ్యలో ఎక్కడైనా ఊడిపోయి రైస్ బయటకు వచ్చేస్తుందేమో అని సో అందుకని సో ఇలాగ ఇలాగ కొద్దిగా మందంగానే చేసుకున్నాను అనమాట సో దీనిలో వచ్చేసి ఫస్ట్ గార్నిషింగ్గా మామూలు మామూలు కొత్తిమీర చాప్ చేసి ఉంటుంది కదా సో అది ఫస్ట్ వేసుకున్నాను దాని తర్వాత ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకోవాలండి అండ్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ పక్కన చేస్తున్నాను కదా అది కుక్ అవుతుంది త్రీ ఫోర్త్ అయిపోతుంది అనే మధ్యలో కొద్దిగా ఒక రై కొద్దిగా రైస్ తీసి పక్కన పెట్టి దాన్ని ఇందులో యాడ్ చేస్తాను అనమాట ఇందులోనూ మళ్ళీ మనం స్టవ్ మీద పెడతాము కదా సో అందుకని సో ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా రైస్ అంతా వేసేసాను రైస్ వేసి మళ్ళీ పైన కూడా కొద్దిగా కొత్తిమీర అండ్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసాను ఇప్పుడు మొత్తం కవర్ చేసేస్తున్నానండి కవర్ చేసేసి స్టవ్ మీద ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ స్లో ఫ్లేమ్లో పెడతాను అనమాట ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా అలాగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో అది కుక్ చేస్తుంది అనమాట మూత పెట్టి సో ఈ లోపల చపాతి పాన్ కోటింగ్ స్టవ్ వెలిగించుకొని అది కూడా కొద్దిగా హీట్ చేయాలండి సో ఈ లోపల దాన్ని ఈ చపాతి ప్యాన్లోకి షిఫ్ట్ చేయాలన్నమాట చేసేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చేయాలి ఎందుకంటే ఆ డౌన్లోంచి మళ్ళీ రైస్ బయటకు వచ్చేస్తుందేమో అన్నట్టుగా సో అందుకని అది కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి ప్యాన్లోకి నేను ఆ నాన్ స్టిక్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆయిల్ కింద పోయలేదు అనమాట సో అందుకని కొద్దిగా క్రిస్పీగా కొద్దిగా మాడినట్టు వచ్చింది దీనికి మాత్రం చపాతి ప్యాన్కి మాత్రం ముందే ఆయిల్ పూసేసానండి సో అందుకని కొద్దిగా ఇది ఇవ్వలేదు లక్కిలి నాకు బాగానే షిఫ్ట్ అయింది ఇందులోకి చూశారు కదండి ఎక్కడ మాత్రం డవ్వు మాత్రం ముళ్ళోంచి రైస్ మాత్రం బయటికి రాలేదు లక్కీగా సో ఇంకా మామూలుగా దీనిలో కూడా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మాత్రం స్లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని కుక్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసానండి చేస్తే పొట్లం బిర్యానీ రెడీ అనమాట
సో ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా పొట్లం బిర్యానీ ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను ఒకవేళ డబ్బులోంచి రైస్ ఎక్కడ బయటకు వచ్చేస్తుందో అని కానీ పర్లేదు చాలా సక్సెస్ఫుల్గానే బాగానే వచ్చింది మీరు ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఇంకా కట్ చేసి చూస్తున్నాను రైస్ ఏ విధంగా కుక్ అయిందోనండి చాలా మాత్రం ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ త్రీ ఫోర్త్ మాత్రం మనం రైస్ కుక్ చేసేస్తాం కదా ఇందులో ఒక వన్ ఫోర్త్ కుక్ అవుతుంది సో అందుకని టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ విత్ పీసెస్తో వేసాను అనమాట నేను బిర్యానీని ఇందులో టేస్ట్ బాగానే వచ్చింది కాకపోతే నేను టవింగ్ కొద్దిగా పలుచుగా చేసి ఉంటే బాగుండేది ఫస్ట్ టైం కదా సో అందుకని కానీ క్రిస్పీగా చాలా బాగా వచ్చింది పైది కూడా కిడ్స్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు తిన్నారు అండ్ కిడ్స్ కూడా దీనికి ఇంకొక పేరు పెట్టారు నేను పొట్లం బిర్యానీ అంటే కిడ్స్ మాత్రం మాస్క్ బిర్యానీ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అలా ఉంది కదా సో అందుకని బిర్యానీని కూడా ఇట్లాగా చేసావు అన్నట్టుగా కిడ్స్ ఇలా పనిగా మాస్క్ బిర్యానీ అని పేరు పెట్టారండి సో ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా ఈరోజు నా బ్లాగ్లో నేను షేర్ చేసిన పొట్లం బిర్యానీ అండ్ కిడ్స్ రీనేమ్ చేసింది మాస్క్ బిర్యానీ మీకు హోప్ని మీకు నచ్చిద్ది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్